عند إصابة العصعص أو عظم الذنب سواء من جراء السقوط أو الجلوس كثيرا أو من ممارسة الرياضة أو بسبب الولادة ستشعر بألم وتورم قد يوصف بالحاد في أسفل المقعدة وقد يمنعك من ممارسة نشاطك اليومي في هذه الحلقة حنتعلم تمارين مجربة ومضمونة مصممة بشكل خاص لعلاج ألم العصعص وبسرعة بإذن الله تعالى أولا اعمل لي معروف واضغط على زر الاشتراك فهو يعني لي وللقناة الكثير وأشكرك على ذلك ويلا نبدأ ألم العصعص الحالة المعروفة باسم كوكسيدينيا ينتج هذا الألم من أحد الأسباب التالية إما الإصابة المباشرة لأسفل المقعدة مثل السقوط أو بسبب زيادة الوزن أو النحاف الشديدة أو من الضغط المتكرر على المقعدة أثناء ممارسة الأنشطة اليومية مثل الجلوس والقيادة أو الأنشطة الرياضية مثل ركوب الدراجة أو الخيل إلى آخره سبب الألم هنا هو الاحتكاك مع أن العصعص عظم ثابت إلا أنه محاط بالكثير من العضلات والأربطة ويشكل أيضا منشأ لارتباط بعض عضلات قاع الحوض احتكاك الأنسجة الرخوة بالعظم والضغط المستمر على العضلات والأربطة والأعصاب يؤدي إلى الشعور بالألم يجب علاج الحالة بأسرع وقت فقد تتفاقم المشكلة وتسبب أعراض أكثر حدة مثل الوخز أو الخدر أو الضعف في الساقين أو مشاكل في الأمعاء أو المثانة التمارين التالية تمارين علاجية مصممة بعناية لعلاج ألم العصعص ومضاعفاته مهما كان سبب الألم إذا صعب عليك أداء أي تمرين في البداية فلا تقلق ولا تستسلم فهذا لا يعني أنك فشلت فسر نجاح أي شيء هو استمرار المحاولة ابدأ بعمل ما تستطيع فعله ومع الوقت سوف تتقدم وتتقن التمرين وتحصل على النتائج المرغوبة التمرين الأول كاتا كامل تمرين الجمل والقطة تمرين ممتاز لتحريك وإطالة عضلات الحوض وضعية التمرين نركع على الركب واليدين بحيث يكون الحوض والأكتاف في زاوية قائمة للقيام بالتمرين نبدأ بوضعية القطة احني ظهرك نحو الأرض وارفع رأسك للأعلى بنفس الوقت ليخرج عظم الذنب ونحصل على منحنى بهذا الشكل وعد ثلاثة عدات من هنا نعكس لوضعية الجمل احني الظهر للأعلى وأنزل الرأس للأسفل وينزل معه عظم الذنب وعد ثلاثة عدات تكرر التمرين عشرة مرات لثلاثة مجموعات تفصلها دقيقة راحة يساعد هذا التمرين على تقليل الآلام وإرخاء عضلات قاع الحوض التمرين الثاني وضعية الحمام هدف هذا التمرين إطالة عضلات الحوض والمؤخرة لتأهيل الأنسجة للقيام بالتمرين من نفس وضعية تمرين الجمل والقطة اثني أحد الأرجل للداخل من مفصل الحوض وضعها تحت صدرك بهذا الشكل الآن مد رجلك من الخلف وانحني بجذعك للأمام حتى يصل الصدر للركبة بهذه الطريقة ستشعر بشد مريح في أسفل المقعدة استمر بهذه الوضعية لمدة دقيقة كاملة ثم انتقل لعمل التمرين للرجل الأخرى التمرين الثالث القرفصاء لإطالة عضلات قاع الحوض إطالة العضلات يساعد في تبادل السوائل وتأهيل الأنسجة قيام بالتمرين بغاية البساطة باعد القدمين وانزل بوضعية القرفصاء بهذه الطريقة ستشعر بشد مريح في أسفل المقعدة استمر بهذه الوضعية لمدة دقيقة كاملة وبإمكانك تكرار التمرين في أي وقت تشعر فيه بالألم التمرين الرابع الجسر المرتفع لتقوية عضلات قاع الحوض وضعية التمرين استلقي على الظهر وارفع الأرجل على كرسي أو جدار بهذا الشكل للقيام بالتمرين قم بشد عضلات الحوض والمؤخرة بهذه الطريقة حتى يرتفع الحوض للأعلى قدر الإمكان ثم عد لنقطة البداية بهذا الشكل 
وكرر التمرين عشرة مرات لثلاثة مجموعات متتالية تفصلها دقيقة راحة وهذا كل شيء داوم على ممارسة هذه التمارين مرة في اليوم لمدة أسبوعين على الأقل وسوف أضمن لك التخلص من ألم العصعص بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع التمارين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك لمتابعة قناة سكون ميد هذه القناة ليست ممولة من أي جهة لذلك نقدم لك الحقائق كاملة والتجارب العملية بدون أي انحياز هذا العمل مكلف جدا دعمك المادي لنا ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم باستمرار هذا العطاء بشكل مجاني ادعوك بالانتساب بالقناة لدعمنا شهريا أو التبرع مرة واحدة من خلال زر الشكر معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه